慢点儿。知道了。姐，我们走了，你就别送了。小飞，来，把这些菜带上。这些菜啊，都是姐自己种的，没打药，无公害的，你放心吃。姐，我们在城里都能买到，下次别再给我们带这些东西了。哎呀，这城里面买的，怎么能跟姐种的能比呢？行。姐，这里有两千块钱，你拿着。小贝，你怎么又给你姐钱啊？我有钱，我不要，你拿着吧。姐，我给你，你就拿着。走不走啊？来了来了，快拿着吧。姐，那我不跟你说了，我先走了啊。行、啊，那你们路上慢点，到家了给姐来个电话。嗯，我走了。小白，你这是干嘛呀？当着我姐的面，你怎么说话那么难听呀？还怎么了？你还好意思问我怎么了呀？小白，咱们家是开银行的呀，我这一个月工资总共就四千块钱，而且每个月还有房贷要还。你家给你姐两千块钱，你真大方呀！给我姐两千块钱又怎么了？这我姐一个人在乡底下，又收入不多。再说了，咱们男的回去看她一次，给两千块钱，这叫多吗？一次不多，但是也吃不住你次次这么给啊。虽然你一年回去不了几趟，可是这几趟得几千块钱吧？啊，这几千块钱咱们要省下来，那干不少事儿了。你怎么能这么说呀？你又不是不知道我给我姐的感情，我姐为我付出了多少呀？我给她两千块钱，一点都不多。何况这我姐还给咱们带了她亲手种的菜呢。你可别给我提那些破菜了，用这点破菜换我两千块钱。这你姐可真够精明的呀！你真是不可理喻。你看，你看这什么？喂，姐。喂，小飞，你们到家了？啊、嗯，到家了，姐。你给我们带的菜里面怎么有钱呀？啊，那钱是我放的，其实那钱也都是你平常给我的，我都没花，姐又给你带回去了。姐，我给你的你就花嘛，你干嘛要给我拿回来呀？小飞，姐一个人在乡下花不了多少钱，你不用再给我了。你以后啊，嗯，也也别再给我钱了，这样会让小白不高兴的。姐。对不起啊，没事儿，你呀、啊、就过好自己的日子就行，不用担心姐。我知道了，姐你在家照顾好自己啊。好，你们也照顾好自己。嗯，那我先挂了。挂了吧。这我姐说的话，你都听到了吧？听到了，听到是怎么了呀？她把钱还给你啊，应该的呀，还算她有自知之明。小飞，不是我说啊。这你姐啊，比你懂事多了。你姐也知道，她在那个破农村根本就花不了多少钱。你自己看看，她穿的衣服破的啊，那破地方，我估计买瓶水啊都费劲。小白，我真没想到你这么说我姐，你不知道吗？这我姐从小把我养大，对我付出了多少，她就像我的亲生母亲一样的。人家说长姐如母。他对我意味着什么？你自己不明白吗？你怎么可以当着我的面这么说我姐呀？我这么说他怎么了呀？啊！他为了我，为了我上大学，他自己的学业都没上，他就出去打工、种地，为了什么呀？就是为了给我攒学费。他为了让我的生活能过得好一点，而我姐呢，一直都没有结婚。他为我付出那么多，我给他两千块钱，这叫多吗？咱们做人要懂得感恩。你可行了吧？你别给我转那些大道理啊！我根本就不懂。小白，我刚认识你的时候，你不是这样的。你那个时候多么有爱心呀！没想到这咱们结婚才多长时间啊？你怎么变成这个样子了？满眼里都是钱，是不是亲情在你眼里就一文不值啊？小飞，你能不能别那么幼稚了，行不行啊？
。现在是什么社会了呀？现在有钱才是爷，没钱你什么都不是。行，你现在满眼都是钱，那你就给你的钱过吧，咱们俩别过来，离婚。离婚就离婚